是我的曾经啊，我们当年曾经都是在那个人流里面。我叫王景春，十三岁开始接触摄影，到现在为止应该有四十年了。我愿意去拍他们，我愿意去拍他们的这种驱动力，因为每个人都在寻找自己的那个灯塔，去寻找自己的光。新能源，它是踏上了这个时代的一个脉搏，从内蒙进入到北京。去体会这种新能源的整个流程，我对这些东西是很好奇的。王老师你好，欢迎欢迎，哎，进。因为长距离运输氢气，这气态氢啊是相对来说比较难以运输的。嗯，那我叫孙涛，我是北京帕布科技有限公司的创始人，我们在氢能源行业做甲酸制氢，这就是它的动力系统嘛，就是燃料电池的动力系统。我供氢的量。嗯，直接就取决于我们车能跑多远。嗯，因为我能感觉到这个工艺整个制造的工艺的流程啊，还有它的这种密封，它就是要特别好的。对，这个要求是很高的。现在做的新能源其实就是个机遇，是你行业机遇，是你技术的一个机遇。这个机遇下，你如何把你的技术做起来，就需要你有足够的准备。这个是我们今年参加这个中国创意啊，我们拿到一个二等奖。我们做的就是这种小众的产品，大家的普及率不高，认知也不多，我们被迫要必须去给每个人去普及，所以呢这一块你就更难去推广。而这个时候我们遇到了合伙人的暴击，我是可以说是一夜之间啊，白的确实很大范围的白。可能合伙人的时候看到的角度不同，他看到的更多的是利益之间的一个存在，而我觉得未来的发展大有可期。加上碰到了疫情，你知道这个时候对一个创业者是多重暴击。我们是刚搬过来没几天，创业是很艰辛的。它需要很多的外部环境和内在的能量啊，和创作的过程是一样的。摄影是一个瞬间的艺术，需要很长长时间的坚守，等待那一瞬间出现。我们真的像刘欢唱的那个歌，叫《从头再来》了。第一个，先邀请华普科技的孙涛，孙总，给我们讲讲他的创业故事。一月份也进入了加速营哈，那么在这个过程中呢，我们也得到了加速营的很大的一个帮助，改变了以往我们走过的很多弯路。我通过我一个朋友特意给我提出了这个现代汽车创意加速中心是一个很好的孵化器平台。我当时第一句话问他是什么呢？我说要不要钱？后来他说，嗯，不要钱。我说，那我就会有很大的疑问，说不要钱的一个孵化器能做到什么程度？结果我发现第一个环境还不错。那么在加入之前，我们也认识了很多银元，我们都是同行业，也是上下游的企业，创业企业势单力薄，更需要抱团取火。我们更多的像同学呀、校友啊，我们之间没有任何芥蒂，没有任何防范啊，大家都是一个互相帮助的一个心态。虽然你的行业可能不同，但是我们都是有一个共同的目标，都是这个创业领域的同行者。那有的时候你的经验，你的因为罗大佑当年，我记得他在一个自己的演唱会说过一句话，他说：“你知道吗？这个世界上最美妙的声音是什么？一群人唱一首歌。”这是其实是最美妙的声音，和音，它是一群人在做一件事情，在做这一一个特别有能发光的事情。你不觉得我在说的事情，我眼睛也在发光吗？我们没有。
就放弃。那么我们说，机会永远是给有准备的人。通过三年的发展呢，我们在今年实现技术突破，我们也获得了很多的金融机构的一个认可。摄影师常常被人认为一直在路上，在路上它只是一个过程，其实跟这些创业者是一样的，过程总是会有很多变数。但是你的目标是一致的，其实它也是一种希望。王老师之前开过电车吗？没有。现在我们说，包括中国乃至全世界都在走一种新型能源车。嗯。新能源车是最具有代表性的啊！从我生产到使用，全程是没有一些排放的，唯有这个水。我们今天开这个 Nexo 这个车，一万辆车的这个 Nexo 能够减少。两万辆的传统汽柴油车的这种颗粒物排放。我儿子是二零二零年生的，他二十岁说是二零四零年。我相信到那个时候，新能源车将会是我们在路面上看到的更多的主流车型。我希望他以后在二十岁时候能够买那么一辆新能源车。哎，他开的时候给他旁边女朋友或者是朋友说：“哎，这是我老爹做的这个功能装置啊，这多牛啊！”这个自豪感对于后代的影响就很大了。就无论是你科技再怎么变化，最终还是回到原点，看的是时间，看的是人类。看的是情感，从内蒙到云南，到北京，这些充满爱与希望的瞬间，也就是驱使我们继续前行的原动力。